这个姚子谦鬼鬼祟祟的干什么陛下，殿下是我呀。妙贤，你用了什么香料啊？知道殿下不喜欢胭脂水粉的味道，我特意选了清雅的茉莉花香。换了吧，您不喜欢吗？是殿下，那你在这等我，我一会儿就回来。没敢用，这是我亲手摘下的排槐花，幽香阵阵，若有似无。殿下又不喜欢，那我去浴发，您千万别走，等我回来。殿下，吃一口吧，润肺的。谁碰过这幅字？人呢？袁公公，您怎么来了？人都去哪儿了？哦，都去各宫送膳了。公公，可是皇太孙有何吩咐？今儿你们上时局，谁去了草舍？今日是我送的膳，公公，可是出了什么事啊？啊，没有，你好运来了，跟我走。字画上的污点是怎么去掉的？殿下，是去年运来的惠山泉水。大胆，竟敢胡言乱语！是真的，那泉水尚未被细沙折洗过。仍有很重的杂味，还需再放置一两个月，受足夜露的滋润，才能用来泡茶。奴婢今日送点心时
，见太孙殿下的书画受污，便斗胆一试，请太孙殿下恕罪。拿出去，张二十，逐出宫。张二十，逐出宫去。来人！殿下，奴婢是冤枉的。殿下，殿下，奴婢是冤枉的。殿下。主子，您这是一个冒认功劳的人，心术不正，理当受罚。回来了，殿下。凡先前宫宴上牵连下狱的臣属，都已一一走访，送去财物，免他们衣食无着。殿下所料不错，官员俸禄太薄，几位大人又极清廉。若是奴婢不去，家里连过冬的炭火新柴都没有。你怎么知道他是冒充的？那可是我亲自验证过的。去字画屋的都不是惠山泉水，而是陈放三年的黄梅雨水。那惠山泉经过南方的梅雨，千里迢迢运到京师，存放至今未满两年。那人一定还有不为人知的奥妙。这宫婢口口声声惠山泉，根本不通其中奥妙，却壮胆来冒认，不该发吗？殿下，奴婢有眼无珠，奴婢错了。奴婢现在就去上市局，慢着。殿下，还有何吩咐？罢了，走吧，我要向皇爷爷请安了。殿下，莫言好了，这话，也许有人会用。我是藏头露尾的鼠辈呢，姚姑娘，殿下留下话了，这笔墨是留给你的今晚月色正好，走，踏月去。
殿下，刚才差一点就能逮住老鼠了。有这样一个素未谋面又不聒噪的朋友，不也挺有趣的吗？殿下不想瞧瞧这位知情识趣的贴心人到底什么模样吗？不见了，也许见了会失望，还倒不如不见。<笑>诸位都知道，赵点善、白点善皆离了宫，便有两位点善的空缺。长善何属办事稳妥，便由他补上。剩下一位公平比试，今年开特例，新来的宫婢通过内学堂的考教亦能参与。我也将借由这个机会选出一位嫡传的弟子，将我平生所学传授给他。好，就这样吧，散了。是。紫金，不要让我失望，嗯。殿下，一个心思灵巧。精于刨除，又长于绘画的人，您真的不好奇吗？不好奇。红爷爷给我的奏章还没送来，你去问问。是。好像少了点什么。